очень важно говорить про тенденцию в индустрии. С планированной террористической акцией и покушением на президента назвали российские власти предполагаемую атаку беспилотников на Кремль. В ночь на среду два аппарата с интервалом в 16 минут взорвались у купола Сенатского дворца. Сам Владимир Путин находился в это время в резиденции в Новоогарево. Я не думаю, что мы можем квалифицированно поддерживать или не поддерживать какие-то рекомендации. Это могут и должны делать наши специальные службы. Именно они занимаются обеспечиванием безопасности, охраны правопорядка, и это и целиком и полностью их прерогатив. Ответственность за налеты в Москве возложили на украинские власти. В Киеве же категорически отрицают свою причастность к произошедшему и называют атаку российской постановкой, направленной на подготовку масштабной провокации. Что до дронов над Кремлем. Все достаточно прозоро и все достаточно зрозуміло, але я все ж таки проговорю. По-перше, безумовно, Украина до этого не имеет жодного отношения. Тому що ніякої воєнної цінності в таких діях не існує. В Кремле подчеркнули, что не будут из-за атаки отменять запланированный на 9 мая парад на Красной площади. И что Владимир Путин также примет в нем участие.